तो यहाँ पे हम अपना ऑथ मिडल वेयर लिखेंगे और यहाँ पे हम कहते हैं ऑथ और ये हमारे पास एक मेथड हो जाएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नेक्स्ट और यहाँ पे हम सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे कि अपने जो रिफ्रेश और एक्सेस टोकन हैं उनको वैलिडेट करवाएंगे तो यहाँ से हम कहेंगे रिफ्रेश टोकन और एक्सेस टोकन और इसको हम एक्सेस कर लेंगे कुकीज़ में से और अगर हमारे पास रिफ्रेश टोकन जो है वो नल है मतलब वो यूज़र ने जो हमें रिक्वेस्ट भेजी है उसमें रिफ्रेश टोकन नहीं है कुकीज़ में या फिर एक्सेस टोकन जो है वो नल है दोनों नल हैं या दोनों में से कोई एक नल है तो हम एक एरर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पे हम स्टेटस कोड देंगे 401 और मैसेज होगा अल ऑथोराइज और इसको हम अपने मिडल वेयर के थ्रू अपने रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे अब हम अपने एक्सेस टोकन को वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे हम अपनी जो जे सर्विस है उसको इंपोर्ट करते हैं जे सर्विस रिक्वायर्ड और सर्विसेज में जे सर्विस और यहाँ पे हम इस सर्विस को यूज़ करके अपना जो एक्सेस टोकन है उसको वेरीफाई करवाएंगे और वेरिफिकेशन के लिए हमें यहाँ पे टोकन चाहिए तो एक्सेस टोकन यहाँ से आ गया और यहाँ पे अगर हम अपनी सर्विस में वापस जाएं तो जो हमारा मेथड है वेरीफाई एक्सेस टोकन यहाँ से जो चीज़ रिटर्न हो रही है वो हमारा पे लोड रिटर्न हो रहा है और अगर हम अपने पे लोड को देखें तो जब हम लॉग इन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पे लोड में सिर्फ अपनी आईडी दे रहे हैं और इसी तरह जब हम रिफ्रेश टोकन में पे लोड दे रहे हैं तो यहाँ भी हम आईडी दे रहे हैं और जो हमारा रजिस्टर कंट्रोलर है वहाँ भी हम सिर्फ आईडी दे रहे हैं पे लोड में तो ये हमें हमारा पे लोड रिटर्न करेगा और यहाँ से हम इसमें से अपनी जो आईडी है उसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं और यहाँ पे हमें एक एरर भी आ सकता है तो और यहाँ और यहाँ पे एरर हैंडलिंग के लिए हम इसको ट्राई कैच में रख लेते हैं ट्राई कैच और यहाँ पे हम आईडी को डी स्ट्रक्चर करेंगे और अगर एरर आता है तो हमारा जो मिडल वेयर है एरर हैंडलिंग का वो इसको हैंडल कर लेगा और यहाँ पे अगर हम आईडी को बाहर के स्कोप में डिफाइन करें और यहाँ पे सिर्फ उसको एक वैल्यू दे देते हैं और अब हम इस आईडी की बेस पे फाइंड करेंगे कि हमारा जो यूज़र है उसका जो डेटा है हम वो फाइन करेंगे हम उसको यूज़ करके अपनी डेटा बेस में से जो यूज़र की डिटेल्स हैं उनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं और अगर हम यहाँ पे डेमो पर्पज़ इसके लिए ये काम करें तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा यूज़र का मॉडल तो कॉन्स्ट यूज़र रिक्वायर और मॉडल्स यूज़र और हमें यूज़र का डी भी चाहिए होगा यूज़र डेटी ऑफ यूज़र डी टी ऑफ रिक्वायर्ड डी और यूज़र और यहाँ पे हम एक सिंपल क्वेरी रन कर सकते हैं ट्राई कैच और यहाँ पे होगा बाहर हम एक एक वेरिएबल बना लेते हैं यूज़र और यहाँ पे हम 
इसमें क्वेरी का रिजल्ट स्टोर करवा लेंगे और वेट यूजर डॉट फाइव वन जहाँ पे आईडी की वैल्यू हो ये जो आईडी हमने वेरिफिकेशन के बाद हमें मिल लिया जो हमारे पे लोड में थी और यहाँ पे अवेट हम यूज़ नहीं कर सकते तो इसको हमें ए सिंक बनाना पड़ेगा और अब हम अवेट यूज़ कर सकते हैं और जैसे हमने अपने कंट्रोलर्स भी किया था वैसे ही हम यहाँ पे एक डी बनाएंगे तो न्यू यूज़र डी टी और यहाँ पे हमारा जो यूज़र है वो आ जाएगा और और फाइनली एक्सपेक्टेड ओके तो यहाँ पे हम रिटर्न नेक्स्ट एरर और यहाँ पे नीचे हम अपना डी बना लेते हैं और अब ये हम क्योंकि मिडल वेयर में और ये मिडल वेयर हमारा ऐसा फंक्शन है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के कंप्लीट होने में रन होगा अगर हम अपने राउट्स में जाएं तो जब हमें लॉग आउट पर रिक्वेस्ट आ रही है उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमारा ये वाला कंट्रोलर सेंड कर रहा और जो हमने वेरीफिकेशन करनी है और जो हमने वेरीफिकेशन करनी है कि जो ये यूज़र है ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं वो हम इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में करेंगे तो हमारा जो मिडल वेयर है वो यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा और यहाँ पे हम हमारे पास जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेस है हमारे पास और हम उसमें एडिशन भी कर सकते हैं तो हम कह देते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र यूज़र डी और जो हमारा अगला मेथड है इस एंड पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट है यहाँ पे हमारा मिडल वेयर आएगा और यहाँ पे हमारा कंट्रोलर है तो हमारा जो कंट्रोलर है वो हमारे मिडल वेयर के बाद आ रहा है तो इस कंट्रोलर में जो ये आ, जो ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है इसमें हम यहाँ से ये चीज़ ऐड कर चुके हैं और ये हम वहाँ पे एक्सेस भी कर सकते हैं और इसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे और यहाँ पे हमारा जो काम है ऑथेंटिकेशन चेक करने का वो ख़त्म हो चुका है तो हम सिंपली अपना जो नेक्स्ट मिडल वेयर है उसको कॉल कर देते हैं और इंडेक्स में जो हमारे राउट्स हैं वहाँ पे ये जो मिडल वेयर है इसको हम यहाँ पे बीच में कॉल करेंगे और यहाँ पे हम इसको इम्पोर्ट भी करा लेते हैं आठ तो पहले वो इस मिडल वेयर में जाएगी और वहाँ पे हमारा जो मिडल वेयर है वो चेक करेगा कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है उसके जो टोकन्स हैं वो वैलिड हैं और अगर वो वैलिड हैं तो उसके बाद हम अपने कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो मिडल वेयर है उसको हमने एक्सपोर्ट करना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऑथ इसके अलावा इसको हम इसको भी हम एक ट्राई कैच में रख लेते हैं और जो सारा कोड है ये हमारा आ जाएगा ट्राई के अंदर और अब हम इसको टेस्ट कर सकते हैं तो अगर हम जाएं अपने इंसोमिया में और वहाँ से हम एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं लॉग आउट यूज़र और लिंक हमारे पास सेम ही होगा एंड पॉइंट के लिए यहाँ पे लॉग आउट 
और यहाँ पे नो वी पोस्ट और यहाँ पे हमें कुकीज वगैरह खुद से सेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंसोमिया में कुकीज ग्लोबली सेट होते हैं तो यहाँ पे ये जो कुकीज हैं ये ग्लोबली सेट हो चुके हैं अब हमारी जो हमें जो रिस्पांस मिला है वो है 200 हंड्रेड ओके और यूज़र हमारा नल है और हमारी जो ऑथेंटिकेशन है वो भी फॉल्स है अगर हम दोबारा यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड करें तो हमें मैसेज आ गया अनऑथराइज क्योंकि हम जब हमने पिछली बार लॉग आउट किया था तो हम हमने अपना रिफ्रेश टोकन भी डिलीट कर दिया डेटा में से और हमने अपने जो कुकीज़ हैं वो भी क्लियर कर दिए थे तो अब हम अनऑथेंटिकेटेड अब हमें नए टोकन्स चाहिए होंगे और वो टोकन्स हमें मिलेंगे जब हम लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो ऑथेंटिकेशन का मिडल वेयर है और हमारा जो ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन ये सब कुछ काम कर रहा है